ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയേണ്ടത് എന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു അവനിപ്പോൾ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളിപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരിപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളിപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷയിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയാണ് അവൻ പത്രം വായിക്കുകയാണ് അവൾ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുകയാണ് അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ് അവൾ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ആശയം ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാമെന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഞാൻ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് പറയാറുള്ളത് ഐ എന്നാണ് അല്ലേ നീ എന്നുള്ളതിനോ യു എന്നാണ് അവർ എന്നുള്ളതിന് ദ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളതിന് വി എന്നാണ് അവൻ എന്നുള്ളതിന് ഹി എന്നാണ് പറയാറ് അവൾ എന്നുള്ളതിനോ ഷി എന്നാണല്ലേ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് ഇറ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ഐ നീ യു അവർ ദ നമ്മൾ വി അവൻ ഹി അവൾ ഷി അത് ഇത് ഇറ്റ് അല്ലേ ഓർമ്മ ഓർമ്മയിൽക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യോ ദേവി ഷേറ്റ് എന്നൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ആശയം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു വേർഡ് എടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് സ്പീക്ക് സംസാരിക്കുക പ്രസംഗിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഐ എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ആം എന്നതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു വേബ് ആ ഒരു ക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഐ എൻ ജി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതായത് ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ഉദ്ദേശം ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് വേർഡുകൾ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് അതിന് കളക്ട് ശേഖരിക്കുക അല്ലേ ഞാൻ ശേഖരിക്കുകയാണ് ഐ ആം കളക്ടിങ് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഐ ആം കോളിങ് ഞാൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഐ ആം ബ്രീത്തിങ് ഞാൻ ബോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഐ ആം ബോളിങ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഐ ആം ബ്രിങ്ങിങ് ഞാൻ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഐ ആം ബാർഗെയിനിങ് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ആശയത്തിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആശയം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആശയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇനി നീ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ സം നീ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയാം യു അല്ലെങ്കിൽ അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഇവക്ക് ശേഷം ഒരു ആറ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നീ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് ദ ആർ സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഇനി അവൻ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും സിമ്പിൾ ഇതിന് ശേഷം ഒരു ഈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അവൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അവൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഷി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ഇനി അജ്മൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അജ്മൽ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലുവൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആം എന്നതിനെ കോൺട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതുപോലെ യു ആർ എന്നതിന് കോൺട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യു ആർ ദ ആർ വി ആർ ഹീസ് ഷീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അത് സംസാരത്തിൽ ഫ്ലുവൻസി കിട്ടാൻ നമുക്കേറെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈസ് ആം ആർ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഐൻ്റെ കൂടെ ആം ആണ് ചേർക്കുക യു ദെ വി അതായത്
ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് നീ സംസാരിക്കുകയാണ് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് ദ ആർ സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അവൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഹേ സ്പീക്കിംഗ് അവൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഷേ സ്പീക്കിംഗ് അനിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അനിൽ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ഉദ ആശയം ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പറയാമെന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് അതായത് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയല്ല എന്നാണല്ലേ അവൻ സംസാരിക്കുകയല്ല നീ സംസാരിക്കുകയല്ല അവർ സംസാരിക്കുകയല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയല്ല എന്നൊക്കെയാണ് അതായത് അവനിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല എന്നാണ് വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക എന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ആമിന് ശേഷം ഒരു നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയല്ല ഐ ആം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് നീ സംസാരിക്കുകയല്ല യു ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അവർ സംസാരിക്കുകയല്ല ദ ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയല്ല വി ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അവൻ സംസാരിക്കുകയല്ല ഹി ഇസ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അവൾ സംസാരിക്കില്ല ഷീ ഇസ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അജ്മൽ സംസാരിക്കുകയല്ല അജ്മൽ ഇസ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പറയാനും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ അതായത് ഇപ്പം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആശയത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും പിന്നെ ഒന്ന് എസ് വർണോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എസ് വർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അതിൻ്റെ മറുപടി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോ ആയിരിക്കും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ എസ് വർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വരെ ചോദ്യം ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണോ നീ സംസാരിക്കുകയാണോ അവർ സംസാരിക്കുകയാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണോ അവൻ സംസാരിക്കുകയാണോ അവൾ സംസാരിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഐ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നത് പറയാൻ ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത് ആ ആമിനെ നമ്മൾ ഈ ഐൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്തായി ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണോ ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് എന്നതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്യാം അതായത് ആറിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആർ യു സ്പീക്കിംഗ് നീ സംസാരിക്കുകയാണോ അത് സ്പീക്കിംഗ് അവർ സംസാരിക്കുകയാണോ ആ യു സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണോ ഇനി ഈസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഈസിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായി എസ് വർണോ ക്വസ്റ്റ്യനായി ഈസി സ്പീക്കിംഗ് അവൻ സംസാരിക്കുകയാണോ ഇസ് ഷീ സ്പീക്കിംഗ് അവൾ സംസാരിക്കുകയാണോ ഈസ് അനുവർ സ്പീക്കിംഗ് അനുവർ സംസാരിക്കുകയാണോ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ് അതായത് എസ് വർണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുക നീ സംസാരിക്കല്ലേ അവർ സംസാരിക്കല്ലേ അവൻ സംസാരിക്കല്ലേ അവൾ സംസാരിക്കുകയല്ലേ ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഐ ആം നോട്ട് ഐ സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയല്ലേ ഐ ആം നോട്ട് എന്നതിനെ കോൺടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആമിൻറ്റ് താഴെ അത് ബോക്സിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആമിൻറ്റ് ഐ സ്പീക്കിംഗ് അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലുവൻസി കിട്ടും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആമിൻ്റെ ഐ സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയല്ലേ ആർ ഇൻ ഡു സ്പീക്കിംഗ് നീ സംസാരിക്കുകയല്ലേ ആർ ഇൻ ദ സ്പീക്കിംഗ് അവർ സംസാരിക്കുകയല്ലേ ആർ വി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയല്ലേ ഈസ് ഇൻ ഹി സ്പീക്കിംഗ് അവൻ സംസാരിക്കുകയല്ലേ ഈസ് ഇൻ ഷി സ്പീക്കിംഗ് അവൾ സംസാരിക്കുകയല്ലേ ഈസ് ഇൻ റിയ സ്പീക്കിംഗ് റിയ സംസാരിക്കുകയല്ലേ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണത് ചോദിക്കുക എന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ
വാട്ട് ആർ വി സ്പീക്ക് നീ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ സ്പീക്കിംഗ് അവരെന്താ സംസാരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ വി സ്പീക്ക് നമ്മളെന്താ സംസാരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹി സ്പീക്കിംഗ് അവരെന്താ സംസാരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഷീ സ്പീക്കിംഗ് അവളെന്താ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ചിരുന്നുവാണെങ്കിൽ വൈ വൈ ആർ മെ സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വൈ ആർ യു സ്പീക്ക് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വൈ ആർ ദി സ്പീക്കിംഗ് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വൈ ഈസ് വൈ ആർ വി സ്പീക്ക് നമ്മളെന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വൈ ഈസ് ഹി സ്പീക്കിംഗ് അവൾ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വൈ ഈസ് ഷി സ്പീക്കിംഗ് അവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പറയാനും അതിൻ്റെ യെസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനും യെസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനും അതിൽ തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഭാഷ അത് വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു പാർട്ണർ നിങ്ങൾ വെക്കുകയും എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അതായത് ഒരാൾ ആർ യു സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്താൾ മറുപടി പറയുക യെസ് ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അടുത്ത ആൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ആർ വിൻ യു സ്പീക്കിംഗ് നീ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ മറുപടി നോ ഐം ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ ചോദിക്കുക വാട്ട് ആർ യു സ്പീക്കിംഗ് നീ എന്താണ് സംസാരിച്ചു ഇന്നിങ്ങനെ ഓരോന്നും എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇതിൽ യു മാറ്റിയിട്ട് ദ ആക്കുക പിന്നെ ഹി ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഷി ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ ഈ നാല് ടേമും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്പീക്ക് എന്ന വേഡ് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും വേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരുപാട് തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സ്വാഗതം പലരുടെയും സംസാരത്തിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് ചെയ്തു എന്ന ആശയത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഏറിയ പങ്കും അവർ സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ പോയി അവരവനെ ടൗണിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി ഞാനൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി അവൻ അയാളെ സഹായിച്ചു ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അലക്സാണ്ടർ ബെൽ ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നോക്കി എന്നിട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു അല്ലേ പോയി കണ്ടുമുട്ടി വാങ്ങി സഹായിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കി ക്രോസ് ചെയ്തു അല്ലേ തുടങ്ങിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെയ്തു എന്ന ആശയത്തിലാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് കഥകൾ നമ്മൾ പറയാറുള്ളതും ഇതേ ഒരു ആശയത്തിലാണ് ചെയ്തു എന്ന ആശയത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരത്തിൻ്റെ ഏറിയ പങ്കും കടന്നു വരാറുള്ള ഈ ഒരു ആശയം അതായത് ചെയ്തു എന്ന ആശയം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ക്രിയയുടെ ആ ഒരു വേബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം അതായത് വി ടു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം പല വേഡ്സിൻ്റെയും മിക്കവാറും വേഡ്സിൻ്റെ പല വേഡ്സിൻ്റെയും പല ക്രിയകളുടെയും സെക്കൻഡ് ഫോം നമുക്ക് ആ വേഡ്സിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഇ ഡി ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അബ്യൂസ് ആക്ട് ആഡ് ബേക്ക് ബിലീവ് കോ തുടങ്ങിയ കുറേ ഉദാ വേഡ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അബ്യൂസ് അല്ലേ അതായത് ചീത്ത പറയുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം അവസാനം ഇ ഡി ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് അബ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ അബ്യൂസ് ചീത്ത പറയുക അബ്യൂസ്ഡ് ചീത്ത പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു രൂപം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ എന്നത് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പക്ഷെ ഇൻഷാല്ല അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോമായ പാസ്റ്റ് ഫോമായ ഫസ്റ്റ് ഫോം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അബ്യൂസ് അബ്യൂസ്ഡ് ആക്ട് ആക്ട് ആൻഡ് ആര് ആര് ബേക്ക് ബേക്ക് ബിലീഫ് ബിലീ
Arrows and I'll weariga, arrows, we are no arrows and we are in the trend another. Above Namuki then the second form on a kit and the above a positive form kitty al, a positive form no key, and the parano the chic in the crane, second form no kit. Any Namuk Engenian is the name of Parano the chic in the angle chedu and the ashetel and the Mukang and a paramana, Namukonoka. I and I'll Nyan, you and I'll knee, they and I'll our, we and I'll number, he and I'll. Aven, she and I, our, it and I, adi, idi, and the candle. Okay. Any Nan Namule e parena, the Chedu and the Ashe, the Langal Karina Galagata the Kurzi Parayamundi Uru word Namukha the Nivendi Edka with a Hanathin discover. Discover and the Varia Nal Kandathega and the Kanartha. In a Namuku Parayenda, Nan Kandathi, Ni Kandathi, Avery Kandathi, Namal Kandathi, Avan Kandathi, Aval Kandathi, and the Kian. Kadagala Parayamber of Namali Yuru, Adesha Lil and Mumbu, say the Kaira, Mumbu no Narano, or Sambo, Manamal Kadaya to Parapur Parayala, Le Avera Givichu, Avering and Ayaki, and Namal Kadagalang and Parayala. Apo Adesha, the Nangandathi, Ni Kandathi, and the Kaparayan, what a loop of mana, it is cover on the second form, the past to form V to Namal Ovich and Matramati. In another, discover on the second. Can form and then our sign of E dessert over the Namuka Kitanan. The hand of the discovered. Abunyan Kandati, I discovered. Nigandati, you discovered. Avergandati, they discovered. Namal Kandati, we discovered. Avan Kandati, he discovered. Aval Kandati, she discovered. Valer Elopamele. Any in the Korsugodi, Uda Hanangal Vanangil, Matu words, so it's a Mukonoka, then finished, Portia Kale. Near the second form, we can summon the either Bolatana than our son, we deserve to order Tamadi. Nan Bortiaki, I finished, Ni Bortiaki, you finished, our Bortiaki, they finished, Le. Any help, Nasa Haichu, I help, Avan Sahaichu, he helped, our Sahaichu, she helped, Le. In an Yanabina then the words in Motan change you in the much words in Yakota Melkot the trend of the goods in the practice in the Parnoka. Okay, any is in the negative form in any Dakanoka. Then I discovered Nan Kandati and Nanile. In any parent, Nan Kandati la Avan Kandati la Ni Kandati la Avan Kandati la Engineer the Parega Elopomele. In another Parenoka. I didn't want to Second form of weekend, I wish a first form in a way somebody. When I'm like EDA, I wouldn't get the matter. In the Tipariana, Nakandathila, I didn't discover. Nakandathila, you didn't discover. Our Gandathila, they didn't discover. Namal Gandathila, we didn't discover. Avan Gandathila, he didn't discover. Our Gandathila, she didn't discover. When I parade in the summit, the number of Sradika did not another than the contracted form on it, didn't another. Of Varian Namakana fluent diet in the Moka Kiring of Varian Sadikum did not and then contrasted it didn't in the Varian. Okay. Any is it a question? Engineer Namakandaka and Noka. You are ashamed of coming in and question Jodiki and Noka. Question Jodikum were under the real questions and Namal Varela, yes or no question of the word WH question. Yes or no question on Namal Adi Noka, the engineer and the S or no question and Laka and Noka. A very elopola Kairiana, Namal then de Tulakatil Uru, Certo would have canned the did and the Urusa Hyakarian. He did another than a certain word at the Namaka in the question form. Cut up the Hanathan Yan Kandati, yo, yes or no question, and lay about on the will answer yes and I recommend a little no and I recommend about did I discover Yan Kandati, yo, yes or no, I recommend an answer. Okay, the Kandati, did you discover? Avery Kandati, did you discover? Did they discover? Namal Kandati, did we discover? Avan Kandati, did he discover? Our Kandati, did she discover? Akubar Kandati, did Akubar. Discover. Le. Right. And then the son of the negative form and then did I discover? Nan Kandati, yo. Nan Kandati, le. Ni Kandati, le. Avery Kandati, le. In any number of children you carry le. Abadangan is Le. 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 Le.
ഐ ഡിസ്കവർ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയില്ലേ പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ കോൺട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഡിൻ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഡിഡൻ്റ് ഐ ഡിസ്കവർ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയില്ലേ നീ കണ്ടെത്തിയില്ലേ ഡിഡിൻറ്റ് യു ഡിസ്കവർ അവർ കണ്ടെത്തിയില്ലേ ഡിഡിൻ്റ് ദ ഡിസ്കവർ അവൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ലേ ഡിഡിൻ വി ഡിസ്കവർ അവൻ കണ്ടെത്തിയില്ലേ ഡിഡിൻ ഹി ഡിസ്കവർ അവൾ കണ്ടെത്തിയില്ലേ ഡിഡിൻ ഷി ഡിസ്കവർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ ചെയ്ത് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് വാൻ തുടങ്ങിയ വേൾഡ്സിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിന് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് വാ ഡിഡ് ഐ ഡിസ്കവർ നീ എന്താ കണ്ടെത്തിയത് വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡിസ്കവർ അവൻ എന്താ കണ്ടെത്തിയത് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡിസ്കവർ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തിയത് വൺ ഡിഡ് ഐ ഡിസ്കവർ നീ എപ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തിയത് വൺ ഡിഡ് യു ഡിസ്കവർ അവരെപ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തിയത് വൺ ഡിഡ് ദ ഡിസ്കവർ ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയത് ഹൗ ഡിഡ് ഐ ഡിസ്കവർ നീ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയത് ഹൗ ഡിഡ് യു ഡിസ്കവർ അല്ലേ നീ എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് വോ ഡിഡ് ഐ ഡിസ്കവർ നീ എവിടെ കണ്ടെത്തിയത് വോ ഡിഡ് യു ഡിസ്കവർ അവരെവിടെ കണ്ടെത്തിയത് വോ ഡിഡ് ദ ഡിസ്കവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് അതായത് ചെയ്തു എന്ന ആശയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അതിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ശീലങ്ങളുണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഡെയിലി അവർ പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടാകും ചിലർ എല്ലാ മാസവും ഫാമിലി ഒത്ത് ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരു പതിവ് അവർക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഹാബിറ്റ് തിങ്സ് ഉള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും ഡെയിലി നടക്കാറുള്ളവരാണല്ലേ അപ്പോൾ ചിലർ ബോഡി ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും നടക്കാറുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നടക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വോക്ക് എന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ളതിന് എവ്രി ഡേ എന്നതുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുക വോക്ക് എവ്രി ഡേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഇതേ പദം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ട് ഐ വാക്ക് എവ്രി ഡേ നീ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ട് യു വാക്ക് എവ്രി ഡേ അവരെല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ട് ദേ വാക്ക് എവ്രി ഡേ നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ട് വി വാക്ക് എവ്രി ഡേ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മറ്റ് വേർഡ്സ് കൂടെ ഇവിടെ തരാം വർക്ക് അതുപോലെ ട്രാവൽ പ്ലേ ഈ വീട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വീട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഹി ഷി എന്നത് വെച്ചിട്ട് കൂടി പറയണം അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയ ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശീലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വേബിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും അവൻ എപ്പോഴും അവൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ട് ഹി വാക്സ് എവ്രി ഡേ എന്നാണ് പറയുക അവൾ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ട് ഷി വാക്സ് എവ്രി ഡേ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആ ഒരു ക്രിയ അതിവിടെ നേരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ തേർഡ് പേഴ്സണായി ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വേബിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ
നീ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ല യു റോൺ വാക്ക് എവറി ഡേ അവരെല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ല ദ ഡോൺ വാക്ക് എവറി ഡേ നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ല ദ ഡോൺറ്റ് വാക്ക് എവറി ഡേ ഡു നോട്ട് എന്നതിനെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോൺറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ആ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി എന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി അവൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഡു ഡോൺറ്റ് എന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പകരം നമ്മൾ മറ്റൊരു സഹായക്രിയയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഡസ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡസിൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ല ഹി ഡസിൻ വാക്ക് എവറി ഡേ അവൾ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ല ഷി ഡസിൻ വാക്ക് എവറി ഡേ അപ്പോൾ ഇത്രയും എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഒന്ന് പോസിറ്റീവായതും ഒന്ന് നെഗറ്റീവായ രണ്ട് കാര്യം ഉത്തരങ്ങളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സഹായക്രിയ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നീ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നീ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഐ യു ദേവി എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഡു എന്ന സഹായക്രിയ നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ തൊട്ടും മുന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നീ എല്ലാ നീ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ടോ ഡു യു വാക്ക് എവിടെ അപ്പോൾ അവരെല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ടോ ഡു ദ വാക്ക് എവിടെ നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ടോ ഡു വി വാക്ക് എവിടെ ഇനി ഹി ഷി ഇറ്റ് എന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ആ ഡസ് എന്ന സഹായക്രിയതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ടോ ഡസ് ഹി വാക്ക് എവറി ഡേ അവൾ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ടോ ഡസ് ഹി വാക്ക് എവറി ഡേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപം തയ്യാറാക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ എസോണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡു നോട്ട് അത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡോൺറ്റ് അതിന് പറയാം അപ്പോൾ നീ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ലേ ഡോൺറ്റ് യു വാക്ക് എവറി ഡേ അവരെല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ലേ ഡോൺറ്റ് യു വാക്ക് എവറി ഡേ നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ലേ ഡോൺ വി വാക്ക് എവറി ഡേ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ലേ ഡസ് ഇൻ ഹി വാക്ക് എവറി ഡേ ഡസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡസിൻ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഡസിൻ ഹി വാക്ക് എവറി ഡേ അവൾ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറില്ലേ ഡസിൻ ഷി വാക്ക് എവറി ഡേ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ജി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് കൂടി നോക്കാം അതിന് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യു ജി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് വേറാണോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൻ എന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ അത് പതിവ് ആയി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ചോദിക്കുമ്പോൾ വൻ ഡു യു വാക്ക് നീ എപ്പോഴാണ് നടക്കാറുള്ളത് അല്ലേ വൻ എന്നാൽ എപ്പോൾ എന്നാണ് അർത്ഥം എപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം വൻ ടു യു വാക്ക് നീ എപ്പോഴാണ് നടക്കാറുള്ളത് വൻ ടു ദ വാക്ക് അവരെപ്പോഴാണ് നടക്കാറുള്ളത് വൻ ടു വി വാക്ക് നമ്മളെപ്പോഴാണ് നടക്കാറുള്ളത് ഇനി ഹി ഷി ഇറ്റ് എന്നതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വൺ ഡിസ് ഹി വാക്ക് അവൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കാറുള്ളത് വൺ ഡിസ് ഹി വാക്ക് അവൾ എപ്പോഴാണ് നടക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പതിവ് കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് തിങ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തോ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം അയാളോട് ചോദി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കുക ഡു യു വാക്ക് എവറി ഡേ
ഇത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് എന്നതും വാക്ക് എവിടെ എന്നുള്ള വേഡ് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റ് വേഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ചില പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനല്ല പലരും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇത് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലായിരുന്നു നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അല്ല ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ അതായത് ഹി ഷി ഇറ്റ് എന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വേബിൻ്റെ ക്രിയയുടെ അവസാനം ഒരു എസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ എന്നാലും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേബിൻ്റെ അവസാന അക്ഷരം വൈ എന്നതാണ് എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ കൂടെയാണ് അതായത് ഹി ഷി ഇറ്റ് എന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ വേബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എസ് അല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എസിന് പകരം നമ്മൾ ഐ ഇ എസ് എന്നതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രൈ അല്ലേ ഫ്രൈ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഹി ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലൈസ് എന്നാണ് പറയാം അതുപോലെ ക്രൈ ക്രൈസ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാൽ ഇതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ വൈ എന്ന അക്ഷരത്തിന് അക്ഷരത്തിന് മുമ്പ് വോവൽസിൽ ഏതെങ്കിലും അതായത് എ ഇ ഐ ഒ യു ഏതെങ്കിലും അക്ഷരം വരികയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഐ ഇ എസ് എന്നതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലേ എന്ന വേർഡ് എടുക്കുക അതിൽ അവസാന അക്ഷരം വൈ ആണ് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പുള്ള വൈ എന്നതിന് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നതിൽ അതായത് വോവൽസിൽ ഒരു അക്ഷരമായ എ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ ഇ എസ് എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എസ് തന്നെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വേബിൻ്റെ അവസാന അക്ഷരം പിന്നെ ഡബിൾ എസ് അതുപോലെ എക്സ് അതുപോലെ എസ് എച്ച് അതുപോലെ സി എച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇ എസ് എന്നതാണ് നമ്മൾ വേബിൻ്റെ അവസാനം തേർഡ് പേഴ്സണിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഹി പാസസ് അല്ലേ അതിന് അത്ര ടഫുള്ള പ്ര ടഫൊന്നുമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഇതിൻ്റെ എസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഹി എന്ന് തേർഡ് പേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആ വെറുപ്പിൽ എസ് കൂടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അല്ലേ മൂന്ന് എസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉച്ച പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ വലിയ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്കത് കണ്ടാൽ തന്നെ അതിൽ എന്തോ ഒരു തകരാറുള്ളതുപോലെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇ എസ് എന്നതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെറും എസ് എന്നതല്ല ഇ എസ് എന്നതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് തേർഡ് പേഴ്സണിലാണ് നമ്മൾ എസ് എന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഹി ഷി ഇറ്റ് എന്നതിലാണ് നമ്മൾ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ പറമ്പിലാണ് നമ്മൾ എസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ എസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മുമ്പ് ഇനി ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പറയുക എന്നൊന്നുമല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുമെന്ന ആശയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് അവൻ നാളെ ഇവിടെ വരും ഈ മാസം അവസാനം അവളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങും നാളെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കാണും അടുത്ത മാസം ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറും അവർ നമുക്കത് മെയിൽ ചെയ്യും അടുത്ത ആഴ്ച അവൻ ദുബായിലേക്ക് പോകും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന ആശയത്തിൽ അതായത് ഭാവിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന ആശയത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്ക
വലിയ മല മറിച്ചിടുന്ന പണിയൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വില്ല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്നെ പറയും അവക്കം നീ വരും യു വിൽ കം അവർ വരും ദ വിൽ കം നമ്മൾ വരും വി വിൽ കം അവൻ വരും ഹി വിൽ കം അവൾ വരും ഷി വിൽ കം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇത്ര സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഇനി കം എന്ന വേഡ് മാറ്റി മറ്റ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ പറയാമെന്നുള്ളത് അതായത് ഞാൻ വരില്ല നീ വരില്ല അവർ വരില്ല നമ്മൾ വരില്ല അവൻ വരില്ല അവൾ വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് പറയുക എന്നുള്ള ഏകദേശം രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ വിൽ നോട്ട് അല്ലേ ഞാൻ വരില്ല ഐ വിൽ നോട്ട് കം പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിൽ നോട്ട് എന്നതിനെ നമുക്ക് വോണ്ട് എന്ന് കോൺസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ വരില്ല ഐ വോണ്ട് കം നീ വരില്ല യു വോണ്ട് കം അവർ വരില്ല ദ വോണ്ട് കം നമ്മൾ വരില്ല വി വോണ്ട് കം അവൻ വരില്ല ഹി വോണ്ട് കം അവൾ വരില്ല ഷി വോണ്ട് കം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഷാബ് വരില്ല ഷാബ് വോൺ ം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് എസ് ഒ നോ ക്വസ്റ്റ്യനും പിന്നെ ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എസ് ഒ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നോക്കാമെന്ന് നോക്കാം മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിന് നേരെ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമായി ഉദാഹരണം ചോദിക്കാം ഞാൻ വരുമോ ഉലൈ കം നീ വരുമോ വിൽ യു കം അവർ വരുമോ വിൽ ദേ കം നമ്മൾ വരുമോ വിൽ വി കം അവൻ വരുമോ വിൽ ഹി കം അവൾ വരുമോ വിൽ ഷി കം ഓക്കെ മീൻസ് ഇത്ര സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എസ് വണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വരില്ലേ നീ വരില്ലേ അവർ വരില്ലേ നമ്മൾ വരില്ലേ അവൻ വരില്ലേ അവൾ വരില്ലേ എന്നൊക്കെ അല്ലേ നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ലേ അതായത് വോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ വരില്ലേ വളയ്ക്കാം നീ വരില്ലേ വോട്ട് യു കം അവർ വരില്ലേ വോണ്ടേ കം നമ്മൾ വരില്ലേ വോൺ വി കം അവൻ വരില്ലേ വോൺ ഹി കം അവൾ വരില്ലേ വോൺ ഷി കം അത് മീൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിളാണല്ലേ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണോ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ലേ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഹൗ അല്ലേ ഹൗ എന്നാൽ എങ്ങനെ എന്നൊരു അർത്ഥമാണല്ലേ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ വരിക അല്ലേ നീ എങ്ങനെ വരും അവരെങ്ങനെ വരും നമ്മളെങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എന്ത് സിമ്പിളാണ് ഇനി നോക്കാം ഹൗ വിൽ ഐ കം ഞാൻ എങ്ങനെ വരും ഹൗ വിൽ യു കം നീ എങ്ങനെ വരും ഹൗ വിൽ ദേ കം അവരെങ്ങനെ വരും ഹൗ വിൽ വി കം നമ്മളെങ്ങനെ വരും ഹൗ വിൽ ഹി കം അവനെങ്ങനെ വരും ഹൗ വിൽ ഷി കം അവളെങ്ങനെ വരും ഷ്യാബ് എങ്ങനെ വരും ഹൗ വിൽ ഷിയാബ് കം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്ര സിമ്പിളാണ് അതായത് ചെയ്യുമെന്ന ആശയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ പല മുമ്പ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിൽ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഷാൾ എന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് ഈ ഷാൾ എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷാൾ എന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഷാൾ എന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാ കാണുന്നത് എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഷാൾ എന്ന
അതിൻ്റെ ആശയത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട